telefonda nasıl android sürümümüzü yükselteceğimizi anlatacağım. Biraz karmaşık ama yani yapmaya çalışırsanız da basit olduğunu görebilirsiniz. Öncelikle yani tekrar ediyorum telefonunuzun rootlu olması gerekiyor. Eğer telefonunuzda root yoksa android sürümümüzü yükseltemeyiz. Şimdi ben telefonumu rootladım. Siz de ilk önce rootlayın. Daha sonra build prop yazıyoruz. Bir tane uygulama var. Gördüğünüz gibi çıkan ilk uygulama. Hemen tıklıyorum. Böyle boyutu da düşük. 3,6 MB. Bu uygulamayı indiriyoruz. İndirdikten sonra nasıl yapacağınıza dair bir video mevcut kanalımda. Yani dikkat etmeniz gereken şu şekilde göstereyim. Böyle uygulama yükledikten sonra açınca böyle değişik yazılar var. Buradan ilgili kısımdan Android sürümümüzü güncelleyeceğiz. Yükselteceğiz. O yüzden yanlış bir yerleri sakın değiştirmeyin. Yani bilmiyorsanız sakın yapmayın. Yoksa telefonunuz çökebilir. Çok fazla uygulama var. Yani sürümün yükselteceğini vaat ediyor ama işe yaramıyor. Ben bu uygulamayı birebir denedim ve yükselttim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Evet şimdi diğer videomdan bir alıntı yapayım. Yani nasıl yapmış olduğumu bu videoyu ekledim. Çünkü diğer paylaştığım videoyu kanalda bulamayabilirsiniz belki. Yani aramayın diye o kısmı sadece buraya ekledim. Şöyle açalım videomuzu. Zan kısımda böyle aşağıya doğru kaydırıyorum. Şurası e, bu ünlü versiyon release. E, yani videoda gösterdiğim kısım arkadaşlar e, daha düşüktü. Ben onu yükselttim. Yani 5.1 yaptım. Normalde daha düşüktü. Bunu yaptıktan sonra çekmiştim o videoyu. Zan yere tıklıyorum. Reklam çıktı. Kapatıyorum. Buraya mesela kaça yükseltmek istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Çok riske atmamak için 5.0.0'a da yükseltebilirsiniz. Buraya ne istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Yani bunu tabi rootladıktan sonra yapıyoruz. Önemli olan kısım orası. Ben buraya 5.1.1 yazmışım. Sonra onaylıyorum. Onaylıktan sonra telefonu açıp kapatıyorum. Yani açıp kapattıktan sonra bu Android sürümü güncellenmiş oluyor. Arkadaşlar bu işlemi yaparken de telefonunuzun şarjı tam olsun. Çünkü bu kısa bir hemen kapanma açılma değil. Birkaç dakika sürebilir. Yani panik yapmayın. Ama yani şarjınızın da tam olması lazım. Daha sonra istediğim uygulamayı yükleyebiliyorum. Bu şekilde tekrar göstereyim. Build Pro Editor uygulamanın ismi. Sonra telefonu tekrar telefon hakkında tıklıyoruz ve burada adara uçurumuzun değiştiğini görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar çok dikkatli yaparsanız yani sizin telefonunuzda olabilir ama sürümünüz çok yüksekse bunu yapamayabilirsiniz. Bu şekilde video çekmiştim umarım işinize yarar.